Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise be to God. Amen. So I'll use both languages. Amen. So I won't miss anybody. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ebu kila mtu ainue mikono juu. Anza kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Just tell him I love you Jesus. Tell him I love you Jesus. Mwambie Yesu ninakupenda. Sema asante Yesu kwa siku ya leo. Asante Yesu. Omba 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 fungua kinywa chako usi, usikae kimya. Anza tu kumshukuru Mungu kwa kile ambacho anakwenda kukifanya siku ya leo. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. We love you Lord. We love you Lord. Thank you Jesus. I love you Lord. And I lift my voice to worship you oh my soul rejoice take joy my king in what you Jesus, oh, 
give a clap offering for Jesus. Come on, we can do better than that. Hallelujah. Amen. Amen. You may be seated in the presence of God. Amen. Hallelujah. I know our time has gone, but we're just beginning. So as the Lord leads me, so that is how I will go. Amen. And we will be just fine. Yes. Amen? Amen. Hallelujah. I want to thank God for my beautiful wife. Hallelujah. She's here with me. Can you wave so everybody sees you? Namshkuru Mungu sana kwa ya Pastor Donis na Pastor Nunu for giving us this blessed, wonderful opportunity to come na kushirikiana na njiji maneno ya Mungu. Amen? Amen. Na vile vile namshukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameweza kufika. Unajua shetani siku zote huwa anapambana anahakikisha ya kwamba hufiki mahali ambapo unatakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunamshukuru Mungu kwa kutupa nafasi tena ya kuweza kujumuika pamoja. Kwa hiyo in the next few minutes we'll get into the word of God. Halafu kama nilivyowaahidi kwamba tutakwenda kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka tu uandae moyo wako kwa sababu Mungu anaangalia moyo and he's going to do something great. Amen. Now before I start I have been given grace to write two books of a few years. Hallelujah. The first book is called Are We Still Friends which came in 2016. So the second book just came about a month ago and it's called Until Time. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna vitu ambavyo mpaka wakati ufike havitatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitu kimoja, the way I wrote these books, I was just sitting someplace and the Holy Spirit will give me stuff to write. So, they're full of scriptures in here. Full of scriptures and experiences ambazo Mungu ametupitisha over the years na kutupa solution. Kwa hiyo, habari njema ni kwamba Kila kitabu utakachununua. Viko vichache tu nimekuja navyo. About maybe 30 books. Kila kitabu utakachununua. About 30% of this will go to this ministry here. Hallelujah. Praise be to God. Amen. So, nataka mvimalize vyote. Dola kuminatano tu. Lagini ukienda Amazon, utalipa, utalipa dola kuminasaba. Na senti. Lagini hapa, utanunua tuko dola kuminatano. Kwa hiyo, Mimi naamini sana katika kusupport kazi ya Mungu. Jesus. Sana sana. I am a believer. So, get your copy. See that beautiful woman there. She has them. Vikisha ndio vimeisha tena. Amen. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Sasa twende kwenye maneno ya Mungu. Kati ya vitu ambavyo huwa vipenda sana sana ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mchungaji Donis aliposimama hapa he was talking about learn to encourage yourself. Daudi alifika mahali Biblia inasema wake zake walichukuliwa, watoto walichukuliwa, mali zilichukuliwa, hakuwa na mtu wa kumtia moyo. And the Bible says and David encouraged himself in the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujifunze kujitia moyo wewe mwenyewe katika Bwana. Sasa kitu ambacho tunakwenda kukifundisha leo Kumbuka 
the theme of this meeting is spiritual what? Awareness. Awareness. Amen? Yes. Kwa nini spiritual awareness? Kwa sababu spirit yako huwa ina tendency ya kusinzia. Yeah. Unajua Daudi alimwambia Mungu, akasema, akazungumza akasema neno hapo, "Oh my soul, bless the Lord, and all that is within me, bless his holy name." Ni spirit ya Daudi ilikuwa inaongea na nafsi, na nafsi inaongea na spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo mimi nataka lazima spirit yako iwe macho. 24/7. Unajua unapokuwa sensitive kwenye mambo ya kiroho, maana yake ni kwamba hata kwenye maisha ya kawaida you are more than a conqueror. Jesus. You just don't become a conqueror unless upitie vitu fulani. Sasa kuna wengine tunapitia vitu hapa lakini tunajiuliza kwa nini kila nikiomba havitokei? I have prayed, I have fasted, I have done everything necessary. And thanks be to God, mko kwenye kanisa ambalo fasting and prayer and the word is the daily order. Yes. Rajua, if the church does not fast, if the church does not pray, if the church does not stay in the word, it's just a matter of time. The church will go down. Kwa sababu uwezi ukamshinda shetani kwa kutumia philosophy au kwa kutumia ufahamu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua lugha moja tu shetani nayo ya understand inaitwa violence. The Bible says and the violent shall take by what? By force. By force. Kwa hiyo lazima ujue jinsi ya kuwa violent kwenye spirit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa let's go to our lesson of today. Na kwa sababu muda wetu sio mrefu sana, kama huelewi na kuruhusu unyoshe mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu nataka uelewe everything that I'm going to share with you today. So in the end when I begin to pray for you, you will receive it. Amen. Kwa hiyo kichwa cha habari kinasema dealing with monitoring spirits in your life. Yaani jinsi ya kupambana na roho zinazofuatilia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu hapa ana kitu ambacho kina kinakufuatilia kwenye maisha yako. Sasa kwa sababu we don't have understanding of why these things are reoccurring in our lives. For example, utaona kuna kitu ambacho kinatokea tena na tena. Au utakuta kuna kitu ambacho kitakufuatilia au kitatokea at a certain time of the day or certain time of the year. Hicho kitu kita repeat tena na tena. And immediately kikitokea, you are in a failed mission. Mm. Unasikia mtu anasema ilikuwa bado kidogo tu nipate ile kazi. Lakini anko aliponipigia simu nikashangaa kazi imepotea. Unasikia mtu anasema yani ilikuwa kidogo tu niolewe lakini siku ile naenda kuchumbia nikapokea text kutoka kwa uncle wangu mission imekwisha wangapi wanaelewa ninachoongea Bwana Yesu asifiwe sana Amen Sasa twende kwenye maandiko kama una kalamu na karatasi naomba uandike Bwana Yesu asifiwe sana naomba uandike kwa sababu mimi nimejifunza kitu kimoja Unapokuwa kanisani mchungaji wako anahubiri Mungu anakuwa amempa sehemu ndogo sana ya kile ambacho nataka wewe ujue. Kwa hiyo wewe anapokupa katika zile dakika 30 anazohubiri au dakika 40 ni kwamba anakupa what I call a start up. Kwa hiyo andika unapotoka pale ukarudi nyumbani ukaanza kurifaa tena Roho Mtakatifu atakufunulia kilichokuwa kimeandikwa between the lines. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa twende kwenye maandiko. Je, hizi monitoring spirits ni roho za namna gani? Kuna roho ambazo zitafuatilia maisha yako either wewe kwa kujua au kwa kutokujua. Ndio maana Mungu akawapa hao watumishi title ya ujumbe ya mkutano huu spiritual what? Awareness. Awareness. Kwa nini spiritual awareness? Ina maana kuna vitu vya kiroho ambavyo we are not aware ndio maana Biblia inasema msiwe ignorant wa the devil's devices. Shetani anatumia devices, anatumia tricks. Kwa hiyo Biblia inatuonya, sikiliza, tuko so aware ya vitu vya duniani. Tuko so aware ya fashions. Tuko so aware nywele gani zimetoka, sio Brazilian hair, sio Indian hair. Hivyo vitu tunavijua vizuri sana, lakini vitu vya kiroho we are not aware. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unfortunately, hatuko aware wa vitu vya kiroho ambavyo ndivyo vya msingi. Sikiliza, unajua what you see in the natural. Amen. 
the supernatural controls the natural. Wala mtu asikudanganye. Kinachotokea sasa hivi ni kwamba kilishatokea. Kwani Solomon alisema hivi. Solomon alisema kile kilichotokea kilishatokea na kitakachotokea kilishakuwa tayari. Hakuna jambo jipya chini ya jua. Yote unayoyaona tayari yalishakuwepo. Kwa hiyo the supernatural controls the natural. Unapoona kitu kimetokea kwenye natural tayari kilishatokea kwenye ulimwengu wa roho. Unapoona ajali ilitokea sio kwamba ndio imetokea ilishapangwa kwenye ulimwengu wa roho. Lazima ujue jinsi ya ku reverse the verdict. Mm. Biblia inasema kwenye kitabu cha Esther sura ya tisa mstari wa kwanza siku wana wa Israeli ilipokuwa kwamba waondolewe duniani ndio siku Mungu alipobadilisha the verdict. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Je, yawezekana hii ikawa ni siku yako ya kila kitu ambacho shetani amekiweka kisheria kubadilishwa? That was a good place to say amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa twende kwenye maandiko. Nataka twende kwenye kitabu cha Zaburi ya 34 mstari wa saba na nitakuwa ninasoma kutoka kwenye screen ili kurahisisha wakati. Au kwanza tuanze na kitabu cha Waefeso. Waefeso sura ya 4 na mstari wa 23. Ephesians chapter 4 and verse 23. I will try to go as quickly as possible. Biblia inasema na mfanywe upya katika roho ya nia zenu. Ina maana kwenye nia yako kuna kitu kinaitwa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini roho ya nia yako ifanywe upya? Ina maana ya kwamba kuna wakati ilikuwa mpya lakini kuna vitu vikaingilia katikati vikaizimisha. Kwa hiyo Paulo anasema na mfanywe upya katika roho ya nia zenu. Kuna kitu ndani yako ambacho kinaitwa nia kiko attached kwenye roho. Na kama kimekufa ina maana hakuna kipi kitakachoingia ndani yako. Kwa hiyo Paulo anachukumbusha anasema mfanywe upya katika nia za roho zenu. Nenda Zaburi ya 34 na mstari wa saba. Zaburi ya 34 na mstari wa saba. Tutakwenda haraka haraka kidogo. Biblia inasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wa mchao na kuwaokoa. The angel of the Lord encompass around about them that fear him and delivereth them. Nenda kwenye Zaburi ya Tisina moja, mstari wa 11 na, na mbili. For he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Nataka utake note ya hiyo mistari ninayokupa. Nenda sasa kwenye kitabu cha Waebrania sura ya kwanza mstari wa 13 na 14. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make thee thine enemies thy footstool? Nenda Zaburi ya moja na tatu mstari wa 20 mpaka wa 21. Ndio maana nilisema andika. Andika kwa sababu nataka tuite kwa haraka kidogo. Zaburi ya moja na tatu mstari wa 20 mpaka wa 21. Biblia inasema hivi. Bless the Lord ye angels that excel in strength. Mark ilo neno. Angels that excel in strength that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. Listen. Ina maana neno la Mungu lina sauti anaisikia sauti ya lile neno wewe unapoomba na kupewa kazi ya kulitimiza ni malaika Bwana Yesu asifiwe sana anasema nyinyi malaika huwa mnazitii amri za Mungu na kuna sauti ya neno ambayo Mungu akizungumza kazi ya wale malaika ni kuitimiza ndio maana Biblia inasema malaika wa Bwana huwazunguka wale wanaomhofia Mungu Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe blessed are ye angels of the Lord who obey the commands kwa Mungu anawaamuru kwa kile ambacho wewe unaomba wao wana execute. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema they excel in strength. Maana yake wana nguvu kuliko wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende kwenye mstari mwingine. Yohana sura ya sita na mstari wa 63. Yohana sura ya sita na mstari wa 63. Biblia inasema hivi, it is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth The words that I speak unto you they are spirits and they are Sikiliza maneno ambayo Bwana Yesu alikuwa akizungumza anasema ni roho tena ni uzima. Je, unaweza ukaiona roho kwa macho? Hapana. Kwa hiyo ina maana maneno ambayo tunayasoma kwenye Biblia uzima wake hauonekani kwa sababu ni roho. Lakini matokeo yake utayaona kwa sababu yana maisha. Ndio maana ukizungumza neno la Mungu kwa mgonjwa 
lile neno linafanyika uzima ndani yake Yesu akauliza akasema upepo unavuma unakotoka lakini hujui unakokwenda wala unakotoka ndivyo kila mtu aliyezaliwa na roho huwezi ukaushika upepo lakini kwa kujua kwamba upepo unavuma huo unausifia unasema leo upepo umevuma kweli kwa nini kwa sababu unaona matokeo yake majani yanainuliwa miti inatikisika kwa hiyo kwa kuona matendo ya nguvu za upepo you appreciate ndivyo roho wa Mungu alivyo unaweza usimuone kwa macho lakini utaona kazi yake ikimanifest kwa wale ambao wanampenda Mungu Bwana Yesu asifiwe sana amen hai twende kwenye andiko jingine sasa kabla tujakwenda kwenye andiko jingine kwa nini nimesoma hiyo mistari ya kuhusu uwezo wa malaika na nguvu za malaika sasa kama unaamini ya kwamba malaika wa Bwana wamewekwa kwa ajili ya wale wampendao shetani naye pia na malaika zake na yeye amewaweka kwa ajili ya wale wasiompenda Mungu. Kwa hiyo jinsi ambavyo malaika wa Mungu wanatenda kazi positively, ndivyo ambavyo mapepo yanatenda kazi negatively. Are we together? Yes. Jinsi ambavyo Mungu ameweka malaika zake juu ya wampendao, ndivyo ambavyo shetani naye ana mapepo yake juu ya wale wasiompenda Mungu. Kwa hiyo the opposite is the same. Kwa sababu kumbuka shetani is the copycat kwa ana copy kilicho katika ufalme wa Mungu na kukileta kwenye ufalme wake. Ndiyo. Alafu shetani analijua neno kuliko wewe unavolijua. Biblia inamuita kwenye kitabu cha Ufunuo that old serpent maana yake ni mzee kuliko baba yako, ni mzee kuliko dunia na ni mkubwa kuliko wewe. Wow. Shetani anajua kuliko wewe unavofikiria unajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini utasikia wapendo wengi sana wasema ah shetani mjinga sana. No, sio mjinga, ni mwerevu kuliko mawazo yako. Ndio maana anaweza akakufunga bila we kujua. Ndio maana anaweza akazuia ufahamu wako bila we kujua. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shetani anaingia kanisani kama kila mtu anavyoingia. Hata leo yupo pengine. Shetani ni asha kanisani, shetani anatoa sadaka, shetani anaimba kwaya, yupo lakini kwa sababu kama nilivyosema the supernatural controls the natural macho yako ya nature hayataona. Ndio. That's good. Yohana alisema nini? Yule Yohana uh, Revelator anaitwa. Yeah. Alisema I was in the spirit on the day of the Lord and I saw. Alikuwa wapi? Alikuwa kwenye spirit akaona. Kwa hiyo wewe ukiwa kwenye flesh utakachoona ni the beauty of outside. Mimi naweza nikavaa hapa na suti yangu nikasema eh nipendeze yule bwana but you don't know what is inside of me unless you are in the spirit. Yes, still. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu spirit to spirit, flesh to flesh. Jana nilikuwa naongea na Pastor Lulu na Pastor Doris, nikawakumbusha, unajua Biblia inasema watu wanapoana they become one flesh, si ndivyo? Yes. Wanakuwa mwili mmoja. Lakini Biblia haisemi kwamba wanakuwa one spirit. <laughs> wanakuwa mwili mmoja unajua sababu yake hebu tuendelee kwanza mbele bwana yesu asifiwe nilitaka ku draw attention yako Na, nataka unisikilize kwa sababu ninachokufundisha is extremely important wengi mtaweza kuwa na uwezo wa kusimama na kujiombea na kupambana na mapepo yanayosumbua familia yako au watoto wako unajua sababu wachungaji wanasimama hapa kukufundisha There are times they are not there. There are times unaweza ukampigia simu pastor usimpate. Unaweza ukamtafuta kwenye email pengine yuko busy. Lakini kila alicho deposit ndani yako ndio wakati wa kukitumia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nasema hivi kile alichokiweka ndani yako ndio maana Paulo akasema neno la Mungu nalikae kwa wingi ndani yako. Wewe umeweka kitu gani kwa wingi ndani yako? umeweka kitu gani kwa wingi kwa sababu kimjazacho mtu ndicho kitakachomtoka Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hiyo nataka ujue ya kwamba the opposite ya malaika wa Mungu vile vile it's true kwa malaika wa shetani au mapepo. So kile ambacho Mungu anaruhusu malaika zake wafanye kwa ajili yako ndicho shetani anakiruhusu mapepo yafanye dhidi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka ujue hivi, Biblia sio kitabu cha stories. The Bible is the book of principles and laws. Kuna principles na sheria. Kama usipozielewa zile principles, utakuwa very frustrated. Kama usipoelewa sheria ya Mungu, utachanganyikiwa. Kama usipoelewa the dynamics za kiroho zinafanya kazi vipi, 
excuse me, utakuwa very confused kwa sababu maombi yako yatazuiwa. Utakapokuwa unaomba halafu upati majibu, utashangaa ni kwa nini. Lakini utaona vitu vinatokea around you yet you will not know how to get a hold of them. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo, twende kwenye kitabu cha mwanzo. Mwanzo sura ya 15. Mwanzo sura ya 15 nitasoma mstari wa 9 mpaka wa 18. Genesis chapter 15. Okay, sasa nataka uangalie uangalie hii scripture pamoja na mimi. Leo nafundisha zaidi ya kuhubiri. Kwa sababu ninataka nasikia hasira ya kukuachilia hiki kitu kwamba lazima kifanye kazi ndani yako. Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwenye maisha lazima ufike mahali useme enough is enough. Yes, yes. Sasa twende. Mwanzo sura ya 15 mstari wa 9 mpaka wa 18. Anasema hivi, nitasoma kwa Kiswahili akamwambia unipatie nama wa miaka mitatu na mbuzi mke wa miaka mitatu na kondoo mume wa miaka mitatu na huwa na mwana njiwa mstari unaofuata akampatia hao wote akawapasua vipande viwili akaweka kila kipande kuelekea mwenzake ile ndege hakuwapasua ila ndege hakuwapasua mstari wa moja hata tai walipotua juu ya mizoga Abraham angalia alikuwa aitwi aitwi Abraham alikuwa anaitwa Abraham unaona hiyo eh kwenye kile kitabu kile utaona kuna chapter moja inaitwa name change wengine majina yetu inabidi yabadilike haleluya haleluya hata tai walipotua juu ya mizoga Abraham akawafukuza next verse najua lilipokuwa likichwa usingizi mzito ulimshika Abraham hofu ya giza kuu ikamwangukia kwa hiyo ina maana Abraham alikuwa amefanya nini amelala amelala amen okay nataka uende pamoja na mimi Abraham alikuwa amefanya nini amelala amelala lakini Mungu anaendelea kuongea naye akiwa amefanya nini amelala Bwana akamwambia Abraham sasa tukubaliane Abraham amelala aliyasikiaje yote haya akiwa amelala ina maana roho yake ilikuwa macho Mungu ni roho na ndio maana anakusikia kutoka roho yako jana nilizungumza kitu hapa nikasema unajua maneno unayoyasema ndani ni sauti kubwa kwa Mungu kwa hiyo usije ukafikiria unawaza kitu ndani akisikia nakisikia kuliko unachokisema kwa sababu ni roho kwa hiyo Abraham amelala lakini Mungu anaendelea kuongea naye sikiliza anachomwambia Anamwambia Bwana akamwambia Abraham ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake watakamtumikia wataka watu wale nao watateswa muda wa miaka nane. hizi information Abraham anazipokea next verse akiwa wapi amelala <laughs> hata na taifa lile watakalo watumikia nitawahukumu baadaye watatoka na, ma, na mali inatakiwa kuwa mali nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Next verse. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema. Yes. Na kizazi cha nne kitarudi hapa, maana hautajitimia hauta hujatimia uovu wa wamori bado. Mstari wa saba Ikawa jua lilipokuchwa, likawa giza, tazama tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama mstari wa 18 na wa mwisho kwa sasa hivi siku ile bwana akafanya agano na Abraham akasema uzao wako nimewapa nchi hii kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa wa Frati sasa nizikilizeni <laughs> Abraham amelala si ndivyo Mungu anafanya agano na Abraham akiwa wapi? Lile agano halikuwa la Abraham, lilikuwa ni la nani? Mbegu yake, la watoto wake, kizazi kijacho. Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu kafanya agano na Abraham akiwa amelala. Agano halikuwa la kwake. Abraham hakuishi kuliona. Alimwambia utakufa, lakini kizazi kinachokuja kitayaona haya. Bwana Yesu asifiwe sana. 
Sasa nenda na mimi uangalie. Nenda katika kitabu cha Genesis hicho hicho. Nataka kwanza uende kitabu cha kutoka, kutoka sura ya 20. Kutoka sura ya 20, alafu twende mstari wa 24. Amen. Biblia inasema hivi, siku ile Bwana akafanya agano na Abraham. Akasema, uzao wako nimewapa nchi hii kutoka Ibalo ni Genesis, eh? twende Exodus. Kutoka sura ya 20 na mstari wa 24. Utanifanyia madhabahu ya udongo, nawe utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani kondoo zako na ngombe zako kila mahali nitakapopitia ukumbusho wa jina langu hapo ndipo nitakapojilia na kukubariki sasa nitasema kitu kimoja hapa very serious Mungu anazungumza kuhusu madhabahu unajua ya kwamba ile madhabahu ambayo unatoa sadaka unajiunganisha nayo kama ile madhabahu ni chafu basi yale mafuta machafu nayo unayo kwa sababu Biblia inasema ni kama mafuta yanayotoka kichwani mwa Haruni mpaka ndevu zake kwenda kwenye sketi yake mpaka miguuni. Kwa hiyo chochote kitakachotoka hapa kitakuwa affect na wewe. Sasa Mungu anamwambia Abraham nenda kajenge madhabahu. Unajua madhabahu zina uwezo wa kuongea. Amefanya naye agano kinachofuata anamwambia kajenge madhabahu unitolee sadaka pale utakapotoa sadaka nitakuepo. Pale ambapo utasign mkataba na mimi nitakuepo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa nisikilize. We are getting close to a very interesting place. I want you to get this. Amen. Amen. Kama mimi ninaye kufundisha niko excited. Sielewi kwa nini wewe hauko excited? Kwa sababu hii habari itakufungua sio masikio moyo. Hallelujah. Tunasema spiritual awareness. Awareness. Your spirit will become aware. Ndio maana shetani anawazuia wengi wenu msifike hapa on time. Ndio. Eh hey, kwa sababu anajua wasije wakaipata nuru ya Kristo wakafanya nini? Wakaokoka. Mungu wa dunia hii alifanya nini? Amewafunga. Sasa twende kwenye Genesis sura ya 26. Nikuonyeshe kitu. Mungu si alifanya agano na Abraham. Ndio. Akamwambia utakufa hutaona ili agano. Lakini ninalifunga ili agano kwa kila atakaye toka kiunoni mwako. We utakufa lakini nakuambia ya kwamba yeyote atakayezaliwa kutoka kiunoni mwako yuko kwenye ile agano. Sasa twende Genesis 26 na mstari wa 24. Anasema hivi, Bwana akamtokea usiku ule ule akasema, "Mimi ni Mungu wa Ibrahim, tayari jina lake lilishabadilishwa hapo, baba yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubariki na kukuzidishia uzao wako kwa ajili ya Ibrahim mtumishi wangu." Huyu unajua alikuwa ni nani? Huyu alikuwa ni Isaka. Isaka alifika mahali akapata tabu, akataka kukimbilia wapi? Misri, si ndivyo? Sasa Isaka katika harakati zake za kukimbia, angalia Mungu gani anatokea kwa Isaka. Mungu wa nani? Mungu wa baba yake Ibrahim anamwambia usiondoke nilifanya agano na baba yako usitoke kwa sababu baba yako amekufa lakini nilisign signature akiwa amelala yeyote atakaye toka kiunoni mwako shida yoyote itakayomkuta mimi Mungu wa Abraham nitamtokea Jesus sasa kama baba yako alifanya agano na mapepo ukipata shida atakaye tokea ni shetani na atasema mimi ni Mungu wa baba yako nimekuja ku reinforce shida Jesus Bwana Yesu asifiwe sana Haleluya e, kwa sababu madhabahu ambayo baba yako alijiconnect ndio madhabahu ambayo wewe pia uko connected Abraham alijiconnect na madhabahu ya Mungu Mungu akafanya naye agano akamwambia ili agano nalipitishia kwako lakini kwa ajili ya kizazi chako kijacho. Sasa Abraham ameshakufa miaka mbele baadaye Isaka anaingia kwenye shida. Anatokea nani? Mungu wa baba yake Abraham. Halafu anasema akasema mimi ni Mungu wa baba yako Abraham. Jesus. Nilifanya agano na baba yako we pia uko included in case you didn't know. Jesus. Don't run away. Kwenye shida ndiko ninakotokea. Hey. Kwenye shida ndiko ninakokupenda. Hey. Pale ulipo fail ndiko ninakokutaka. Hey. Lazima kuwe na shida ili nijidhihirishe. Kwa sababu ya agano nililofanya na baba yako. My God, my God, my God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Nataka ulifuatilie kwa karibu kwa sababu nafikia mwisho. Nitajaribu kufupisha kadi ninakavyoweza. 
lakini nataka uelewe nguvu ya agano ambalo baba zetu sisi tunaofanya sasa hivi litakavyo kuja kuwa affect watoto wetu sasa wengine hapa tuko affected na nguvu ya maagano kama baba yako alikuwa anapenda sana kwenda kwa wachao we ujui lakini ameku include na wewe for security na mtia na binti yangu hapa unashangaa baadaye mambo yanakubadilikia anayetokea kwenye ndoto zako ni Mungu wa baba yako anasema mimi ndio Mungu wa baba yako nilifanya naye agano kwa hiyo uko chini ya ile agano bwana Yesu asiwe sana ndio maana unaona kuna vitu ukivifanya they don't make a move or progress kwa nini kusema kuna Mungu behind ile madhabahu Jesus bwana Yesu asifiwe okay laba tujaribu tujaribu scripture nyingine Genesis sura ya 28 Genesis sura ya 28 ndasoma mstari wa 10 na 13 Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani Next verse Akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha maana jua lilikuwa limekuchwa akatoa jiwe moja la mahali pale akaliweka chini ya kichwa chake akalala usingizi pale pale Alifanya nini Amelala Next verse Mstari wa 12 akaota ndoto na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake yafika mbinguni tena tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake mstari wa 13 na tazama Bwana amesimama juu yake akasema mimi Bwana Mungu wa nani Bwana Mungu wa nani ambaye ni baba yako na Mungu wa Isaka. Sasa amekuwa ni Mungu wa Abraham na Mungu wa Isaka. Isaka ameshaondoka lakini kizazi kinaendelea kwa agano lile alilolifanya baba yao aliyekufa. Anasema mimi ndio Mungu wa baba yako Abraham, tena mimi ndio Mungu wa Isaka. Sasa ni Mungu wa kwako Yakobo kwa sababu uko kwenye bloodline hii. Anamwambia nini sasa? Anasema ichi wilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Kafanya agano akiwa wapi? kwenye ndoto tena amelala. Mm. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu gani aliyemtokea? Mungu wa lile agano ambaye Abraham ameshaondoka ndugu zangu. Lakini legacy ya agano Mungu aliloweka na Abraham bado inaendelea kizazi hata kizazi. Twende next scripture Genesis 31. Genesis 31 mstari wa 27 mpaka wa 29. Anasema hivi, mbona umekimbia kwa siri huyu alikuwa ni Laban Yakobo amepata shida anamkimbia Laban sasa angalia kinachotokea Laban anakuja kukutana Yakobo anamuuliza mbona umenikimbia kwa siri ukania ukanihada wala haukuniambia nipate kuaga kuagana nawe uende zako kwa furaha na nyimbo na ngoma na kinubi mstari wa 28 anasema wala hukuniacha ni wabusu wanangu na binti zangu basi umetenda upumbavu mstari wa 29 ninao uwezo sikiliza hiki kitu ninao uwezo mkononi mwangu wa kukufanyia madhara lakini <laughs> Mungu gani aliyetokea Mungu wabaya <laughs> ninao uwezo wa kukudhuru lakini Mungu unayemtumikia na muogopa Jesus. Anasema ninao uwezo wa kukufanyia madhara lakini Mungu wa baba yako usiku huu ameniambia akasema ujihadhari usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari Jesus. Mungu gani aliyemtokea Yakobo wakati wa shida Mungu wa baba yake Abraham akamuonya Laban akamwambia don't you ever touch this man Jesus. he's under the covenant listen kama njia zako zikimpendeza Mungu hata maadui zako atawafanya wakae kwa amani na wewe shida ikitokea atatokea Mungu wa agano la baba yako kukudefend ah glory Bwana Yesu asifiwe haleluya Yakobo ameingia kwenye shida hata hajui hakukumbuka hata ile agano lakini Mungu wa baba yake akamuonya yule aliyetaka kumdhuru kwenye ndoto yake usije ukamgusa huyo unajua wengi hapa ni kwa sababu ya kile baba zenu walichokifanya matokeo yake yanaonekana positively au negative. Yeah. Eh hey, wengine mnaota ndoto baba anarudi kila mara kwa sababu ya yale aliyoyafanya. Na hujui jinsi gani ya kujikat off kwenye lile agano. Kila unachojaribu kukifanya, yule Mungu wa baba yako anatokea anasema ni mimi. Utoki hapa. Kwa nini baba yako 
ameweka agano na sadaka kwenye madhabahu. Kumbuka sadaka inajiunganisha na ile madhabahu. Sikiliza, kuna mtu anaitwa Gideon kwenye kitabu cha Judges sura ya sita Gideon alikuwa akisaga ngano, amewakimbia wa Midiani. Malaika wa Bwana akamtokea hata Gideon akujua. Akasema Gideon, you are a great man of valor. Kama ambavyo roho wa Mungu anawaambia wengi kwamba you are great, lakini huoni ukuu wako uko wapi? Gideon akasema how can I be great? Angalia cha kwanza anachosema, baba yangu kule Manase ni maskini. Malaika akamwambia, mbingu zimeandika kwamba wewe you're great, you're successful. You have a great business, you have a great future. Ndivyo ilivyoandikwa mbinguni. Lakini kuzimu imeandikwa kwamba you are a failure. Akamuuliza yule malaika kwa nini? Akasema ngoja nikuonyeshe kwa nini unashindwa ku breakthrough. Sikiliza vizuri. Akamwambia mpaka utakapopambana na madhabahu za baba yako, hautaona ukuu wako ni nini. Listen, kuna watu mmekaa hapa mbingu zimeandika kwamba you are a great doctor, Jesus. you are a great preacher, you are a great minister, you are a great businessman or businesswoman, lakini kuzimu imeandika kinyume kwa sababu ya maagano yaliyofanywa na baba zenu. Ile malaika akamfunulia Gideon. Soma ukipata muda. Kitabu cha Judges sura ya sita. Akamwambia mpaka utakapo deal na madhabahu za baba yako, utaona ukuu wako. Gideon alikwenda usiku. Aka deal na madhabahu za baba yake. Kwa nini? baba yako alijenga madhabahu dhidi ya Mungu wa Israeli. Jesus. Si ndio mnasoma story ya Gideon kwamba akashinda vita na jeshi dogo? Yeah. Unafikiri ilitokea tu hivi? No. Alivunja kwanza maagano yaliyowekwa kwenye madhabahu. Amen alipambana usiku kucha akazivunja ndio breakthrough ikatokea sasa wa, wachungaji wanaposimama hapa wanawafundisha kila siku spiritual warfare spiritual warfare nyinyi mnaruhusu sikio la shetani badala ya kusikia spiritual warfare nyinyi mnasikia spiritual welfare hiyo <laughs> roho ya kubadilisha sauti ivunjike katika jina la Yesu kwa sababu hii sio warfare hii ni warfare lazima ujue jinsi ya kupambana wakisema tufunge tuombe Nini mnafikiria kama vile hataki tu leo bwana. No, this is the only way you can get there. Jesus. Listen, there's no other way. It's only Jesus. Either you are for me or you are against me. Even na chojaribu kufundisha hapa, it's not a joke. It's a serious thing. Abraham alifanya agano na Mungu amelala, amekufa ameondoka. Lakini Mungu alishamwambia mpaka kizazi cha nne agano linaendelea, lina transfer amekuja Isaka agano linaendelea amekuja Yakobo agano na naweza nikakuonyesha scripture baada ya scripture to prove my point but that's not the case Bwana Yesu asifiwe sana angalia anayetokea kumdefend Yakobo ni Mungu gani Mungu wa agano la baba yake Bwana Yesu asifiwe okay labda tusogee tena twende sura ya 20 ya kitabu cha mwanzo sura ya 20 ya kitabu cha mwanzo mstari wa pili mpaka wa kumi. Eh, hii hii nimeiongeza nime kwa sababu ninataka uangalie kitu. Ibrahimu akamnena akamne sana mkewe. Huyu ni ndugu yangu. Basi Abimelech mfame wa Gerari akapeleka watu wakamtoa Sara. Sikiliza hii. Endelea. Lakini Mungu akamjia Abimale katika ndoto ya usiku. Akamwambia, "Umekuwa mfu wewe." <laughs> Imagine Mungu anakutokea usiku anakwambia, "You are dead." Mm. Amemtokea wapi? Ndoto. Kwenye ndoto anamwambia, "Abimale like you are dead." Eh? Kwa nini? Kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtoa, maana ni mke wa mtu. Sasa wale watu wenye tabia ya kuchukua wake za watu wale uko usiku unajiweka sawa sawa alafu sauti ya Bwana inakwambia umekwisha leo utatokea wapi kwa nini kwa sababu umegusa mtu aliye kwenye agano ametokea Mungu wa nani wa Abraham anamuonya mfalme anasema usimguse wewe mwanamke huyu yuko kwenye agano don't you ever touch them Bwana Yesu asifiwe sana najaribu tu kukuonyesha unapoingia kwenye agano la Mungu how much you are protected and careful oh, wewe unafikiri zaburi ya 139 inasema bure kwamba you are fearfully and wonderfully made Mungu ali, alifikiria kuhusu wewe akaandika kabla hajakuumba amen ndio maana Biblia inasema ya kwamba the angels of the lord encompass around those who fear God 
criteria ni kwamba lazima umhofu Mungu. Amen. Eh usije ukafikiria tu kwamba unafanya mambo yako, ah Mungu ananilinda bwana, hakuna hicho kitu. Lazima uwe chini ya lile agano kama Abraham na descendants wake. Bwana Yesu azivyo. Amen. twende kitabu cha uh, Genesis. Umsari pia na uongeza mara moja tu. Genesis chapter na tano mstari wa kwanza. <coughs> ta kuonyesha kitu hapo alafu tutaomba sasa Bwana Yesu asifiwe sana Amen I hope sijachukua muda mrefu sana No Give me just 10 more minutes 10 more minutes Eh Msari wa kwanza unasema Mungu akamwambia Yakobo Ondoka panda uende Betheli ukakae huko ukamfanyie Mungu madhabahu huko yeye aliyekutokea <laughs> ulipomkimbia Esau ndugu yako Mungu gani alimtokea Mungu baba yake Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Listen, ukiwa kwenye agano, yule Mungu wa agano atakutokea tu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu muulize jirani yako, hivi uko kwenye agano gani? Kwenye agano gani? Muulize agano lako ni lipi? Kweli kabisa. Agano lako ni lipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay, sasa napofika mwisho Nataka uende kwenye kitabu cha Isaya 49 na mstari wa 24. Isaya 49 na mstari wa 24. Nataka kuonyesha ya kwamba saa nyingine tunakuwa tumefungwa kisheria. Sasa Biblia inasema hivi, je, aliye hodari aweza kunyang'anywa mateka yake au jeshi lao waliofungwa halali wataokoka? Unaona tafsiri ya Kiingereza inasema nini? Lawful captives. Kwa hiyo kuna watu wameokoka lakini kisheria tumefungwa. Kumbuka nilisema Biblia ni kitabu cha principles na laws. Kwa hiyo legally we are bound. Kwa nini? Tumetoka kwenye agano. Ukitoka yale mapepo yana uwezo kisheria kukufunga. Bwana Yesu asifiwe. Sijui si mnanielewa jamani? Ndio. Eh, yani ukitoka chini ya mwamvuli wa Mungu, unampa nafasi shetani kuichukua na kwa sheria atakufunga. Kwa hiyo Isaya anauliza, "Je, aliye hodari, aliye hodari ni wewe aweza kunyang'anywa mateka?" Ni question mark. Au jeshi lao waliofungwa halali? Wanaweza kuokoka? Kwa hiyo ina kuna watu wako katika Ukristo lakini kisheria kufuatana na sheria ya kiroho wamefungwa. Jesus. Mm. Eh, lakini we unaweza ukamwona mtu aliyefungwa unless uwe na macho ya ndani. Eh, amevaa vizuri tu smart. Eh, lakini tukianza maombi hapa tukaachilia moto, akiingia chini ya meza ndio utajua amefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna watu wanafungwa kisheria. Nenda kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na mstari wa 38. Sasa tuangalie pia kinyume cha hiyo sheria kitu gani kinatokea. Angalia Matendo ya Mitume sura ya kumi mstari wa nane Habari za Yesu wa Nazareti. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Kumbuka hivi vitu viwili ni tofauti. Roho Mtakatifu na nguvu zake ni vitu viwili tofauti. Wala usije ukakosea. Mtu anaweza akawa na Roho Mtakatifu asiwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anasema jinsi ambavyo Mungu alimpaka mafuta Yesu Kristo wa Nazareti akampa nguvu na akampa uweza wa roho akizunguka kutenda mema akiwaponya walionewa na nani kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye kwa hiyo wako walionewa na ibilisi hivi unafahamu kwamba percent kubwa ya watu ambao Yesu aliwaponya walikuwa kanisani unafahamu hiyo kwamba wengi ambao Yesu alishughulika nao walikuwa kwenye masinagogi mle kwenye maikalo sasa inawezekana kabisa ukawa muamini lakini kisheria kwenye sheria ya kiroho umefungwa kwa nini? Kuna agano ambalo wewe hulijui lakini unaona matokeo yake. Nimekuonyesha jinsi ambavyo Abraham alifanya agano na Mungu na akamwambia ili agano litamfunga kila aliyetoka kiunoni mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa unfortunately hatujui baba zetu walifanya maagano gani. Ndio. Ndio maana ukisoma Biblia inasema baba zetu wametenda dhambi lakini hawako sisi tunabeba matokeo ya maovu yao. Mm. Kuna tofauti ya makosa, dhambi na maovu. Maovu huwa yanakaga kwenye damu. Ndio maana kuna roho fulani huwa kuwatoka watu sio rahisi kwa sababu ziko kwenye agano. Mpaka ujue chimbuko la lile agano ni wapi. Bila hivyo lile agano litasimama kukufight. 
Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Sasa twende kwenye Zaburi ya 91, halafu mtamaliza hapa tutaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Zaburi ya 91, nitasoma mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Biblia inasema hivi. Nitataka nisome kwa kwa Kiingereza. Alafu tutaangalia kwa Kiswahili. Anasema he that dwelleth in the secret place of the most high. Kwa hiyo iko sehemu ya siri. Amen. Shall abide under the shadow of the almighty. Mara zote huwa anapenda kutumia mfano wa mvuli na mvua ikinyesha. Maada una mvua mvuli, mvua haikunyeshei tapita pembeni. Lakini ukitoka nje ya mvuli, mvua itakunyeshea. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema he that dwell yeye aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake mwenyezi. Tuelewe? Next verse. Anasema Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Mungu wangu nitakaye mtumainia. Twende next verse. Anasema surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Anasema maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni eharibuyo. Sasa nisikilize ninapofika mwisho sasa. Angalia anazungumza kitu kinaitwa spirit of the fowler unajua a fowler ni nani a fowler ni mwindaji ambaye ni very skillful very very skillful ni kwamba anaweza akakufuatilia akakumonitor hata kwa mwaka mzima anaangalia unaenda kazini saa ngapi anaangalia una tabia ya kwenda kula kwa mama fulani kwa miaka Ana, kwa miaka yuko taratibu very skillful kwa miaka kwa miaka atakufuatilia anaangalia unaenda kanisani kwa pastor Donis anajua ukitoka pale unapita mahali fulani kula anajua unatoka nyumbani anaweza kukufuatilia kwa miaka siku atakapoachilia atake yake hata kukosa hiyo ndio inaitwa roho ya mwindaji the spirit of the fowler inawafuatilia watu wengi leo. Ndio maana unashangaa imekuwaje ile ataki imenipata. Biblia inasema wakati wakiwa wamelala adui akaja akafanya nini? Akapanda magumu. Roho ya mwindaji ina uwezo wa kukufuatilia nyendo zako bila we kujua. Especially roho yako ikiwa imelala. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii Daudi anasema atanilinda na roho ya mwindaji. Nitakupa mfano tu mmoja, halafu nitaomba msimamo. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anaishi katika nchi moja ya Ulaya, sitaitaja hiyo nchi. Lakini akiwa na wenzake wameketi, akasema maneno haya, akasema mimi sitarudi nyumbani. Maisha yamenendea vizuri na fedha na kazi nzuri, mimi niko Ulaya, sirudi nyumbani. Wamekaa na wenzake hivi. Wakiwa wamekaa anaongea hayo maneno kwenye dirisha kwenye dirisha ambako mwanga unaingia akaja ndege mweusi akasimama pale dirishani halafu straight yule ndege akamwangalia yule jamaa unajua the next day jamaa alikuwa ndio akakata ticket ya ndege akashuka Dar es Salaam kila mtu anamuuliza wewe si ulisema uondoki anasema no inabidi nirudi the spirit of the fowler kumbe alipofika kule nyumbani ndugu zake ndio walikuwa wanamfanyia akajishtukia ameingia mjini kinyume cha matakwa yake kuna rafiki yetu mwingine alikuwa anafuatiliwa na paka usiku kila ikifika usiku akienda kazini kuna paka anamfuata inawezekana kuna vitu ambavyo bado hujakuwa aware navyo lakini vinakufuatilia saa nyingine anaweza akaja ndege dirishani kila siku anasema ah ndege bwana wananipenda kweli wanakuja kuniimbia kila asubuhi no they are following your movements jesus kuna baadhi ya wanyama ambao shetani huwa anawatumia sana very effectively. Kapu. Nyumbani kwako unaweza kukuta kuna sisimizi hujua hata wanakotokea. Hata ukienda kununua dawa ya kuwaua wanarudi tena. You have to check that again. Usije ukafikiria tu ni sisimizi wametokea. Lazima uwe aware e lazima spirit yako iwe macho. Paulo anasema hatupambani we wrestle not against flesh and blood. Yes. But their principal demon, demons, their dominion, their rulers of darkness in the dark world. Ndio tunaopambana nao. Kuna wengine utakuta kila ukiamka asubuhi, same place. Kuna kakitu kanakuja pale. Kanasimama hapo hapo kanakuangalia tu hivi. Kuna rafiki yetu mwingine ilikuwa kila akienda kwenye interviews. 
Kuna kitu kimoja nakutana nacho. Interview imekwisha. Bwana Yesu asiwe sana. Your spirit has to be aware. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muda mchache nimejaribu ku condense somo refu ili nikupe tu tips kwamba ndugu zangu kuna maagano ambayo huwa yanafanyika na haya maagano yakifanyika unaweza usijue lakini angalia jinsi Abraham alivyofanya agano na Mungu lime affect kizazi chake chote Bwana Yesu asifiwe Amen Stand to your feet Sasa could it be could it be kuna kitu ambacho kimekuwa kikifuatilia maisha yako pasipo wewe kujua kuna maombi ambayo umekuwa ukiyafanya continuously lakini kila unapojaribu kwenda mbele unaona kuna kitu kinakuzuia. Could it be kuna madhabahu kama zilivyosimama dhidi ya Gideon na Gideon hakujua mpaka malaika alipotokea akamwambia Gideon you are a mighty man. Gideon akasema how can I be mighty baba yangu ni maskini. Malaika akasema no mbinguni imeandikwa kwamba wewe you are successful. Lakini duniani unachokiona kwa sababu unaishi kwenye ulimwengu ambao shetani ndio Mungu wa dunia hii huwezi kuona mbingu kilichoandika. Mpaka utakapo deal na madhabahu za baba yako na kuziharibu, hautaona ukuu wako. Sasa inawezekana unapambana na nguvu ambazo uzielewe. Inawezekana kabisa kuna maagano yamefanyika behind the scene and you're not aware. Inawezekana umeshasimama, umeomba, umelia unafikiria kwamba sasa pengine nimalize kila kitu let me just end it nataka nikwambie liko tumaini siku ya leo Mungu anafanya jambo Mungu anafanya jambo una haja ya kuondoa maisha yako mchungaji alizungumza kitu hapa kiligusa moyo wangu mimi binafsi akasema pengine umeinama hivi na uwezi kuinuka Pengine umefika mahali umepoteza tumaini lako na ujui how will i make my ends meet Pengine umekaa hapa sasa hivi unafikiria tunazungumza neno la Mungu wewe unafikiria huyu anazungumza kitu gani hajui kwamba nina shida nyumbani hajui kwamba ni karibu ninafukuzwa kwenye nyumba yangu nitalipaje bili zangu Let me tell you this there is hope and that hope is Jesus Amen Hilo tumaini linaanza kwanza kwa wewe kurekebisha moyo wako Bwana Yesu asifiwe. Kwa sipendi kwanza kuomba mpaka tuhakikisha kwamba tuko kwenye mstari mmoja. Sasa kama ulikuja leo ukiexpect kupokea kitu kutoka kwa Bwana, mimi naamini zawadi ya kwanza kabisa Pastor Doris na Nuno ni moyo wako uwe restored kwanza. Yes. Hicho ndio wana kiamini siku zote. Kwa kama uko hapa unasema mbona mimi huyu Yesu wenu simjui? Lakini ningependa pia nimjue ili na mimi niwe sehemu ya agano jipya litakalofanyika leo. Na kuambia presence ya Mungu iko mahali hapa. When we first came in and they were playing this song hallelujah. The presence of God came. I could not just feel it, I could sense it in this place and the atmosphere changed. Kwa hiyo kama uko mahali hapa na unasema pastor mimi nataka maisha yangu yabadilike. Nataka nimjue huyu Yesu. Sio nimfahamu. Kuna tofauti ya kumfahamu na kumjua. Naomba wewe unyoshe tu mkono mimi nitakuombea. Nyoshe tu mkono wako sema mimi maisha yangu leo sitaki kuondoka hapa mpaka maisha yangu yabadilike. Sema namtaka huyu Yesu. Lift up your hand. Ndio tu mkono wako. Usimuogope mtu yoyote. Ye yote aliyekaa kushoto kwako au kulia kwako na yeye pia atamhitaji Yesu wake. Kwa hiyo when the person next to you he needs the same. Usiogope, don't be afraid. Don't be afraid. Kama unasema mimi nataka kumjua nataka kuokoka basically kama uliokoka jana haleluya leo wale ambao hawajampokea Yesu kabisa nataka nyosha mkono wako kama umjamjua Yesu kabisa hujawahi kumkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wako been saved have never given your life to Jesus you have never given your life to Jesus yeah. hujawahi kuokoka unataka leo kwa mara ya kwanza uokoke nyosha mkono wako na kama uko hapa tutakuombea lakini kama wote tumeokoka haleluya sasa nataka kuomba kwa ajili ya group number two. kama unaona kwenye maisha yako umekuwa ukipambana na nguvu ambazo huzielewi elewi Bwana Yesu asifiwe sana umejaribu kila jinsi umejaribu kila jinsi unaona kwamba ah, kuna kitu hapa sikielewi leo presence ya Mungu inatosha mahali hapa kuku set free 
I want you to just come. Just come here. Say, Pastor, I need help. I need help. Joab ambele tutakuombea. Mungu ataku set free. Kwayo kama unaona umekua kipambana kwenye maisha yako. Uwelewi kuna vitu vinaendelea na vimekua viki overwhelm. Sikila, kitu kimoja ambacho shetadi huwa nakitumia sana. Anatia aibu ndani ya watu. Anakujengia aibu halafu unaogopa. Unasema watu watanifikiria. Sikila, you don't live for them. Everyone will stand for themselves. Kila mtu atatoa hesabu ya kwake mwenyewe. Kwa hiyo haya ni maisha yako wewe na Mungu wako. Kama ungependa ukisema jamani mimi niombeeni nahitaji msaada na kukaribisha njoo madhabahuni. Ilikuwa ni madhabahu ambayo ilimfanya Abraham akaingia mahali pa agano. Kwa hiyo itakuwa ni madhabahu itakayokufanya wewe pia uingie mahali pa restoration. Bwana Yesu asifiwe. kama upo unasema mimi nahitaji maombi jamani jo wala usiogope na mimi naamini ya kwamba presence ya Mungu mahali hapa itakuweka huru haleluya praise god praise god as they keep singing haleluya 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 no i don't come smart speak your mouth this my mate just stand up please you can you can kneel down
katika jina la Yesu uko kemu ya roho mtakatifu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu pokea kumi ya roho mtakatifu pokea ujazo wa roho mtakatifu kwa jina la Yesu 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 na moto 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 Yes, sir. 
Haleluya. Utukufu wa Bwana na upako na nguvu vipo sana mahali hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tutaishia hapa kwa leo nataka uandae sadaka yako. Ana sadaka ya kutukuta kutoria Mungu. Usisahau kununua kitabu, kitabu vizuri sana hivyo viwili. Kimoja kinaitwa Until time. That is when time meets the season. Meet the season. The purpose is revealed. Hakuna kitu muhimu kwanza kabisa to keep watch of time. It is through time you can tell the season. Failure to be aware of time, you can never recognize, identify the season. <clears throat> it is that very, very time that the people of God, we have to watch over time. Tuangalie muda tunawishi. Tuangalie muda tunawishi. ni wakati kubwa zaidi. Lengo na kusuri la kuzaliwa kwako halijafunuliwa kwako bado. Na ni kwa sababu tumeshindwa kuweka uangalifu kwenye muda, muda wa kujiliwa kwetu, muda wa kuinuliwa kwetu, muda wa kutumika kwetu, muda wa kutengenezwa kwetu. Bwana kila kikupi cha kutengenezwa tunaruka tunakimbia. Kila bwana kitu cha kutengenezwa tunakimbia. Watu wengine wengine wamekimbia hata madhabahu. Wengine tumekimbia makanisa. Wengine tumekimbia huku. Tunakimbia kanisa ile mwezi mmoja. Unakimbia kanisa nyingine miezi mitatu. Unakimbia huku na huku ni kwa sababu ya kutokujua. Ni kwa nini bwana anakupitisha kwenye wakati wa kutengenezwa. Hakuna kitu muhimu kama kutengenezwa. Mungu atumii vibovu lazima vitengeneze kwanza anatumia vilaifu anawapitia nguvu lakini lazima akutengeneze kwanza haleluya haleluya nimesema haleluya nimesema haleluya nimesema haleluya bwana anatumia vibovu baada ya kuvitengeneza anavitumia vibovu anavitengeneza anatumia vilaifu anavitia nguvu katika jina la Yesu hata kama wewe ni dhaifu katika eneo lolote hata kama wewe bado unajiona uko chini Bwana anataka uweke macho yako kwenye muda wako wa kujiliwa kwako. Hakuna kitu kibaya wakati wa kujiliwa kwako ukafika na usijue. Hakuna kitu kinaogopesha wakati wa kujiliwa kwako ukifika usijue. Hakuna kitu kinaniogopesha season ikije kakuta siko tayari. Mungu alisaidia kanisa lake. Na kukumbusha kitu ambacho kilinikuta mimi kila mwaka niliendelea nafanya vitu vile vile kila mwaka nafanya concert za kuimba tunakuruka ruka kila mwaka nafanya concert kuimba na kuruka ruka tukimaliza kuruka ruka watu tunaondoka vile vile tukimaliza kuruka ruka concert watu tunaondoka vile vile tunaona mziki wazuri lakini bado wanamhitaji bwana tunawaimaji wazuri lakini bado wanamhitaji bwana baba Mungu akaingilia kati maana aliona na endelea mazoea mazoea akaingilia kati akavivuruga vuruga akavivuruga vuruga halafu bwana akaitisha lengo kumkutana huu na sasa anatembea anajenga kitu kipya angalia sana wakati wa kujiliwa kwako usiishi na mazoea usiishi na mazoea usizoee Usizoe Bwana, usizoe madhabahu, usizoe huduma, usizoe huduma, usizoe huduma, huduma sio ya kwako, ni huduma ni ya Bwana, huduma sio ya kwako, huduma sio ya kwangu, ni ya Bwana amewekeza ndani yangu. Wakati ukifika na kuchomoa na kurudisha mbinguni. Bwana atusaidie to watch. I don't know what the book, the book talks about. Lakini tuwe waangalifu na muda Bwana asiviwe sana. Amen. Tumefikia mwisho wa ibada yetu. Tunachukua sadaka hapo hapo tulipo tuweze kufunga. Ninapenda pia kuwatambulisha wageni wengine lakini mmoja wa wawili wameingia leo asubuhi kutoka Washington DC. Ah dada Alice sikwa nimemtambulisha mwanzo kwa sababu tumeshamzoea. Nimshirika hapa. 
kuenda mahali hapa uwepo wa kukaendelea kukaa mahali hapa kama wingu na kama moshi mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo tukaendelea kusikia uwepo wako hata tunapopumzika katika jina la Yesu Kristo ninaomba nguvu yako jeola ikaendelee ku double journey hii nguvu yako ika double journey hii nguvu yako ika double journey hii nguvu yako ika double journey hii let your anointing double tonight let your anointing double tonight let your anointing double tonight in the name of Jesus it is for your glory and on your glory in Jesus name and everybody shout it amen amen sema haleluya haleluya mungu atubariki sana niwaombe elongo na mke wake ni muombe kijana wangu hapa ni muombe pastor david na mke wake ni muombe aziza nje pale ofisini mara moja niseme na nini kidogo amen mungu awabariki sana